അവർക്കും ഷാപ്സ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി കായപ്പോളയാണ് നമുക്ക് ഇത് മലബാറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഷാപ്സ് മീഡിയ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കായപ്പോളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ പഴുക്കണമെന്നില്ല ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിന് പഴുത്തത് നമുക്കിതൊന്ന് തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക വേണ്ട ഒരു മീഡിയം പരുവത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് നാലായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഒരുപാട് ചെറിയ ആക്കണ്ട ഒരു ഒരുമാതിരി കട്ട് വേണം ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മുട്ടയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച മുട്ടയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വെളിയിൽ വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഉണങ്ങിയ മുന്തിരിങ്ങ ഏലയ്ക്ക എന്നിവ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കശുവണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വന്നിക്ക് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഏലയ്ക്ക നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു കാൽ കപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം പഞ്ചസാര പൊടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ തരിയുള്ള പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഏലയ്ക്ക കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പൊടിയായി കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഏലയ്ക്ക എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് നല്ലപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കശുവണ്ടി പരിപ്പും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാം അതൊരു ഒരു മാതിരി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണങ്ങിയ മുന്തിരി കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്ത് കോരാം ഞാൻ അതൊരു വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏത്തക്കയാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം ഈ നെയ് ആ നെയ്ക്കകത്തോട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ നമ്മൾ എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയൊന്ന് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം മുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും കുറച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളും എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും അടിച്ചെടുക്കണ്ട ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഏലയ്ക്കയും കൂടെ ഉള്ള പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് പാല് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചേർത്താൽ മതിയാകും അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഏത്തക്കായ കുറേച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ നെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മിശ്രിതം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരിങ്ങ കശുവണ്ടി പരിപ്പ് എന്നിവ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ പാത്രം വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് 
തീ വന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഇത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹോള് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഉള്ളതാണിത് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അടിയിൽ പ്ലേറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ഒരു പാനിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ആ പാനിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മാറ്റുക ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്നും കരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചാൽ മതിയാകും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി കായപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുഴിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കായപ്പോളെ ഒന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ കായപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം വരുന്നതാരൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് ഈ ഇന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടോ നല്ലപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്